லிட்டில் ஹார்ட் குக்குவின் அன்பான நம்ம இதயங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சாஃப்டான மருத்துவன சப்பாத்தி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் கேஜி கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் கேஜி கோதுமை மாவுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த உப்பு எடுத்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு எடுத்துக்கு கோதுமை மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்ல உப்பு கலக்கி விட்டு நம்ம கோதுமை மாவில் ஊற்றி பெசை போகிறோம் உப்பு டைரெக்டாகவும் போடலாம் தண்ணியில் கரைச்சும் போடலாம் தண்ணியில் கரைச்சி போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் எதுக்கு ஊற்றுறோன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக மிருதுவாக கிடைக்கிறதுக்காக எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கட்டி பெறையாமல் நல்லா பிசைஞ்சு விடணும் நல்லா கட்டிப்படாமல் நல்லா பிசையணும் ரொம்பவும் ஹார்டாக பிசைஞ்சிடக்கூடாது தண்ணி வந்து தொளிச்சு தொளிச்சு பிணையணும் தண்ணி தொளிச்சு பிணையிறனால மாவு வந்து தண்ணி கூட போகாமல் அளவாக இருக்கும் சப்பாத்தி மாவு அந்த பதத்துக்கு கிடைக்கும் நமக்கு ரொம்பவும் டைட்டாக பிணைஞ்சிடக்கூடாது அப்புறம் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்காது தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு தான் பிணையணும் நல்ல சப்பாத்தி மாவை பிணைஞ்சாச்சு இப்போ அந்த பதத்துக்கு கிடச்சிருக்கு நமக்கு எண்ணெய் இல்லைனா நெய் எது வேணாலும் விட்டுக்கலாம் அது சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் நல்லா நல்லா பாருங்க பிணைஞ்சிட்டேன் சப்பாத்தி மாவு அந்த சட்டியில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்கணும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சிடணும் ஒரு துணியில் வந்து தண்ணி நினச்சி மேலே போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆயில் வந்து மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற வைக்கணும் பாருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு மாவு நல்லா ஊறி நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இப்போ சப்பாத்தி மாவு உருட்டுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிக்கலாம் நான் வந்து ஆஃப் கேஜி மாவில் வந்து முப்பது உருண்டை கிட்ட வந்துச்சு எனக்கு இந்த சப்பாத்தி மாவை எடுத்து உருண்டை பிடிக்கிறதுல வந்து உருண்டை வந்து கரெக்டாக வராது இந்த ட்ரிக்ஸு வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் பாருங்க நான் எப்படி பிடிக்கிறேன்னு பாருங்க ஆள்காட்டி வரலுக்கும் அந்த பெருவரலுக்கும் இடையில வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஈவனா சைஸ் கிடைக்கும் நமக்கு நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாத்தி வந்து உருளைக்கிழங்கு குருமா தக்காளி கூட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் பூரிக்கிழங்கு அதுக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் உருட்டி வச்ச உருண்டை எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில் மாவு போட்டு இந்த மாவில் இந்த மாதிரி குளிக்க விட்டுக்கிறேன் உருண்டை வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த உருண்டை வந்து ஒட்டிடும் அதனால் இது பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வந்து லைட்டாக மாவு போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நார்மலாக சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி நம்ம கட்டையில் போட்டு தேய்ச்சிடலாம் 
சப்பாத்தி வந்து நம்ம திருப்பி விட்டு திருப்பி விட்டு தேய்க்கணும் அப்போ தான் ஒரே மாதிரி சைஸ் கிடைக்கும் இப்போ சப்பாத்தி எடுத்து இந்த ரெண்டு கையிலையும் இந்த மாதிரி போட்டு திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கணும் ஏன்னா மாவு ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா மாவு அதில் போயிடும் அதுக்காக இப்போ எல்லாத்தையும் தட்டில் போட்டுரும் சப்பாத்தி எல்லாம் தேய்ச்சி இப்போ எடுத்து கல்லில் போட்டு நம்ம சப்பாத்தி ரெடி பண்ணலாம் சப்பாத்தி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் சைடில் ஃபுல்லாக லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் நான் ஆயில் விடலை சப்பாத்தி கல்லில் ஆயில் விடாமல் எடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஆயில் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும் அதனால் சப்பாத்தி கல்லில் போட்டு எடுக்கும்போது ஆயில் விட வேண்டாம் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருந்துச்சு சப்பாத்தி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் சப்பாத்தி செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சாஃப்டான மிருதுவான சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்